हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स प्रपेयर कर सकें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें तो स्टूडेंट्स आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बी एस सी न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट टू के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गीगर नटल लॉ स्टूडेंट्स गीगर नटल लॉ को समझने से पहले आपको इस टॉपिक के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए देखिए स्टूडेंट्स 1911 में हांस गीगर जो कि रदर फोर्ड मैनचेस्टर लेबोरेटरी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और उनके स्टूडेंट जॉन नटल जो कि ग्रेजुएशन स्टडी कर रहे थे उस टाइम उन दोनों ने मिलकर क्या किया अल्फा अल्फा एमिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की देखिए स्टूडेंट्स उन्होंने डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लिए और उनके उनमें से होने वाले अल्फा एमिशन को चेक किया और अल्फा पार्टिकल्स की रेंज को मेजर किया डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर अल्फा पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है देखिए स्टूडेंट रेंज क्या होती है जब भी कोई अल्फा पार्टिकल किसी मटेरियल में से पास करता है तो वो धीरे 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 अपनी एनर्जी लूज कर जाता है और फाइनली कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के बाद वो स्टॉप हो जाता है वहाँ पर सारी एनर्जी जो है वो अपनी लूज कर जाता है तो स्टॉप होने से पहले उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अल्फा पार्टिकल ने दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स तो स्टूडेंट्स उन्होंने डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटांसिस से होने वाले अल्फा मिशन को स्टडी किया और उन अल्फा पार्टिकल्स की रेंज को मेजर किया फिर उन्होंने क्या किया जिन रेडियो एक्टिव सब्सटांसिस ने अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया था उनके डीके कॉन्स्टेंट एंड अल्फा पार्टिकल्स की रेंज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया डिफरेंट रेडियो एक्टिव सीरीज के लिए चाहे वो यूरेनियम सीरीज हो चाहे वो थोरियम सीरीज हो चाहे वो एक्टिनियम सीरीज हो यूरेनियम सीरीज के अंदर सारे आइसोटॉप्स आ जाएंगे यूरेनियम के जैसे कि यूरेनियम 238, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235। ये सारे हैवी न्यूक्लियस और हैवी न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है और ये अल्फा मिशन जो है वो रेडियो एक्टिविटी का भी एक टाइप है देखिए स्टूडेंट जब उन्होंने लॉग ऑफ डीके कांस्टेंट डीके कांस्टेंट को हम लैमदा से डिनोट करते हैं फिर इसके अंदर एंड लॉग ऑफ रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो उनको एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिला लॉग ऑफ डीके कॉन्स्टेंट एंड लॉग ऑफ रेंज के बीच में मीन्स आपको जो ग्राफ प्लॉट करने के बाद ग्राफ जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा और ये सभी सीरीज के लिए सभी रेडियोक्टिव सीरीज के लिए ऐसा ही ग्राफ देखने को मिल रहा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिल रहा था मीन्स डीके कॉन्स्टेंट एंड रेंज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल रहा था और वहाँ से उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी जो कि लॉग ऑफ डीके कॉन्स्टेंट को लॉग ऑफ रेंज के साथ कनेक्ट करती थी तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है आज पहले हम इसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे गीगर नाटो लॉ के एक्चुअली दो फॉर्म्स हैं पहली फॉर्म इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे और जो उसकी अगली फॉर्म है वो वो करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस तो आई स्टूडेंट देखते हैं पहली फॉर्म क्या है गीगर नाटा लॉ की इट स्टेट दैट फॉर एन अल्फा एमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटांस द लॉग रिथमिक ऑफ डीके कॉन्स्टेंट लैमडा एंड लॉग रिथमिक ऑफ रेंज आर इन एयर ऑफ एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स आर इन लीनियर रिलेशन टू ईच अदर स्टूडेंट्स गीगर नाटो लॉ में क्या कहता है कि जो अगर हम डीके कांस्टेंट का लॉग लें और रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का लॉग लें रेंज कहां पर मेजर कर रहे हैं हम अल्फा पार्टिकल्स की रेंज हम मेजर कर रहे हैं एयर के अंदर एयर के अंदर रेंज कितनी है डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के द्वारा अमिट के अल्फा पार्टिकल्स की एयर के अंदर उसका लॉग लिया और जिस रेडियो एक्टिव सब्सटांसिस ने अल्फा पार्टिकल्स को अमिट किया उनके डीके कॉन्स्टेंट का लॉग लिया और उनके बीच में ग्राफ लॉट किया तो उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप पाया गया ये है इसकी डेफिनेशन गीगर नटल लॉ की मैथमेटिकली लॉग ऑफ लैमडा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग ऑफ आर यहाँ पे आर की पावर वन है लैमडा की पावर वन है मीन्स लीनियरली वैरी होगा जैसे जैसे डीके कॉन्स्टेंट बढ़ेगा वैसे वैसे रेंज बढ़ेगी मीन्स ज्यादा डीके कॉन्स्टेंट वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंसिस के लिए जो रेंज होगी अल्फा पार्टिकल्स की वो ज्यादा होगी एयर के अंदर जहां पर लैमडा जो है वो डीके कॉन्स्टेंट है आर जो है वो रेंज है अल्फा पार्टिकल्स की एयर के अंदर एंड ए एंड बी जो है वो डीके कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटांस के नेचर पर डिपेंड कर रहे हैं जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गीगर नटल लॉ जो कि डीके कॉन्स्टेंट एंड रेंज ऑ
लॉग ऑफ डिगे कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ रेंज के बीच में स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है हर एक सीरीज के लिए पहली सीरीज जो है हमारी जोनियम सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है दूसरी लाइन जो है वो थोरियम सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है तीसरी लाइन जो है वो एक्टिनियम सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन जो है गीगन अटोलो ये मैक्सिमम चार मार्क्स में आ सकता है दो तीन चार मार्क्स में तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद इसकी सेकेंड फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे गीगन अटोल लॉ के वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हम गीगर नटल लॉ की एक फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं हांस गीगर एंड जॉन नटल ने एक्चुअली काफी रिसर्च करने के बाद अल्फा मिशन के ऊपर काफी रिसर्च करने के बाद हमें काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी एक तो उन्होंने हमें ये बताया था कि जो लॉग ऑफ डिगे कॉन्स्टेंट होता है वो लॉग ऑफ रेंज के साथ लीनियर रिलेशनशिप रखता है और उन्होंने हमें एक और रिलेशनशिप बताया था वो बताया था हाफ लाइफ ऑफ अल्फा एमिटर एंड एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स के बीच में भी उन्होंने रिलेशनशिप हमें निकाल के दिया था तो स्टूडेंट्स क्या रिलेशनशिप था वो और क्या सेकंड फॉर्म है इस लॉ की आइए वो देखते हैं इन 1911 हांस गीगर ऑफ फिजिक्स लेक्चरर एंड अ ग्रेजुएट स्टूडेंट जॉन नटल एट अदर फोर्ट मैनचेस्टर लेबोरेटरी नोटिस दैट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप विद फास्टर रेट ऑफ डिके एमिट्स अल्फा पार्टिकल हैविंग ग्रेटर रेंज एंड वाइस वर्सा देखिए स्टूडेंट उन्नीस सौ ग्यारह में हांस गीगर जो कि फिजिक्स लेक्चरार थे और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उसी यूनिवर्सिटी के जो कि जिनका नाम था जॉन नटल और दोनों के दोनों जो हैं वो रदर फोर्ड मैनचेस्टर लेबोरेटरी से बिलोंग करते थे तो स्टूडेंट्स उन्होंने ये नोटिस किया कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं जिनका डिके कांस्टेंट ज्यादा होता है वो ज्यादा रेंज के अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं मींस जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जल्दी डिके हो जाते हैं जो जल्द फास्टर डिके रखते हैं उनके लिए अल्फा पार्टिकल्स की रेंज जो होती है वो भी ज्यादा होती है मोर इज द डिके कांस्टेंट मोर इज द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड लेस इज द डिके कॉन्स्टेंट एंड लेस विल बी द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मीन डिके कॉन्स्टेंट एंड रेंज के बीच में लिनियर रिलेशनशिप होता है जो हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं और इसका क्या फॉर्मूला था वो भी हम पिछले सेक्शन में देख चुके हैं आइए देखते हैं और क्या बताया था इन्होंने दे फाउंड द रिलेशन वेयर द हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ अल्फा मेटर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड देखिए स्टूडेंट्स इन्होंने हाफ लाइफ किसका हाफ लाइफ जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं उनका हाफ लाइफ और जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए उनके एनर्जी के बीच में भी रिलेशनशिप दिया और उन्होंने ये बताया कि जो हाफ लाइफ होता है और जो एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जितना ज्यादा हाफ लाइफ होगी किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है उतनी ही कम एनर्जी का वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा मीन जो शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं और जो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं वो कम एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं मींस जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की और एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स की उनके बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है दे वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो स्टूडेंट उन्होंने रिलेशनशिप भी निकाल के दिया हाफ लाइफ एंड एनर्जी के बीच में जो कि था लॉग ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू ए प्लस बी जेड स्क्वायर रूट ऑफ क्यू यहाँ पर टी हाफ जो है वो हाफ लाइफ पीरियड है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का जो कि सेकंड्स में लिया जाएगा ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं जेड यहाँ पर अटोमिक नंबर है किसका डॉटर न्यूक्लियस का जब एक एक्स न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करके वाई न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो वाई न्यूक्लियस को हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस जिसका मास नंबर एक्स से फोर यूनिट्स कम होता है और अटोमिक नंबर टू यूनिट्स कम होता है तो ये उसका अटोमिक नंबर है जेड डॉटर न्यूक्लियस का और यहाँ पर क्यू जो है वो एनर्जी है एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स की और जो एनर्जी है अल्फा पार्टिकल्स की वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी तो स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें लॉग ऑफ हाफ लाइफ एंड एनर्जी क्यू ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स के बीच में फॉर डिफरेंट रेडियो एक्टिव सीरीज चाहे वो यूरेनियम सीरीज हो चाहे वो थोरियम सीरीज हो चाहे वो एक्टिनियम सीरीज हो यूरेनियम सीरीज के सारे आइसोटॉप लिए गए यूरेनियम के यूरियम टू थर्टी थ्री थर्टी एट थर्टी फाइव इसी तरह थोरियम के सारे आइसोटॉप लिए गए एक्टिनियम के सारे आइसोटॉप लिए गए तो उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया गया तो ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे आता हुआ आपको बनाना पड़ेगा आएगा स्ट्रेट लाइन ही होगा लीनियर रिलेशनशिप ही बट वो इनवर्सली रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ जो है नीचे से ऊपर ना जाके पिछले केस की तरह यहाँ पर ऊपर से नीचे आएगा तो स्टूडेंट्स ये है आपका गीगन अटल लॉ और इसकी दोनों फॉर्म्स एक तो है हाफ लाइफ एंड एनर्जी की फॉर्म में एक है डिके कॉन्स्टेंट एंड रेंज की फॉर्म में तो दो ग्राफ्स प्लॉट करने आपको दो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपको पूरे